நாம் ஸ்கூல் படிக்கும்போது இந்த மேக்ஸில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்மளுடைய லைஃப்பில் எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு தெரியாமல் புரியுதோ புரியுதோ மக்கப் பண்ணியாவது படித்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துட்டுருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிபுனாசி சீரீஸ் அப்படிங்கிறத ஒன்று தான் நம்ம படிச்சுருப்போம் தமிழில் ஃபிபுனாசி தொடர் வரிசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இந்த இயற்கையில் எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு இயற்கையில் எந்த அளவுக்கு பங்களிப்பு அளிச்சுக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது இந்த ஃபிபுனாசி சீரீஸ்னால் என்ன இதை கண்டுபிடிச்சது யார் இயற்கையில் எந்தெந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நாம் இதில் பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் நான் உங்கள் பிரின்ஸ் ஆஃப் டைகர்ஸ் முதல்ல ஃபிபுனாசி சீரீஸ்னால் என்னன்னு பார்ப்போம் இதுதான் ஃபிபுனாசி சீரீஸ்க்கான ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா பார்த்து நீங்கள் பயப்படாதீங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லித்தரேன் முதல்ல ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜீரோ 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 கூட ஒன்றை கூட்டுங்க ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் லாஸ்ட்டு ரெண்டு நம்பர்களை கூட்டிக்கிட்டே வரணும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் அப்படியே கடைசியாக போயிட்டே இருக்கும் கடைசி ரெண்டு நம்பர்களை கூட்டிக்கிட்டே வந்தால் வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் ஃபிபுனாசி சீரீஸ் கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு இந்தியாவோட ஃபேமஸ் மேத்தமெட்டிஷியன் சிங்களர் அப்படிங்கிறவர் வடமொழியில் மாத்ரு மேரு அப்படிங்கிற நூலில் சந்த சாஸ்திரம் அப்படின்னு இந்த தொடர் வரிசையை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்காரு ஆனால் முழுமையான விளக்கத்தை கிபி பதிமூணாம் நூற்றாண்டு லியானாடோ பிசானோ பிகாசோ அப்படிங்கிறவர் அவருடைய இயற்பெயர் டிபனாச்சி அவர் லிபர் அபேசி அப்படிங்கிற புத்தகத்தில் இந்த தொடர் வரிசையை பற்றி முழுமையான விளக்கத்தை குறிப்பிட்டிருக்காரு இந்த ஃபிபனாசி சீரீஸ் இயற்கையில் எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இந்த ஃபிபனாசி சீரீஸை ஒரு சின்ன தேனியை வச்சு விளக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த தேனிக்களை பற்றி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு பெண் தேனி உருவாக ஒரு ஆண் தேனி ஒரு பெண் தேனி இருந்தால் போதும் ஆனால் ஒரு ஆண் தேனி உருவாக ஒரு பெண் தேனி மட்டும் இருந்தால் போதும் ஆச்சரியமாக இருக்கா சரி நம்ம இப்போ சுப்பினாசி சீரீஸுக்கு போவோம் ஒரு ஆண் தேனி உருவாக ஒரு பெண் தேனி மட்டும் இருந்தால் போதும் இப்போது இந்த பெண் தேனி உருவாகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆண் அண்ட் ஒரு பெண் தேவை இப்போ ஃபர்தராக இந்த ரெண்டு தேனிக்களோட ஃபேமிலி ட்ரீயை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேல் உருவாகிறதுக்கு ஒரு ஃபீமேல் மட்டும் இருந்தால் போதும் இந்த மேல் உருவாகிறதுக்கு ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் தேவை இந்த லேயரில் மொத்தம் மூணு தேனிக்கள் வருது இந்த மாதிரி மூணு தேனிக்களோட ஃபேமிலி ட்ரீயை போட்டோம்னா மொத்தம் அஞ்சு தேனிக்கள் வரும் இந்த அஞ்சு தேனிக்களும் சேர்ந்து ஃபேமிலி ட்ரீயில் மொத்தம் எட்டு தேனிக்களை உருவாக்கும் இந்த மாதிரியே அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருக்கும் இப்போது ஒவ்வொரு லேயர்லேயும் எவ்வளவு தேனிக்கள் வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சு எட்டு அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வர சீரீஸை தான் நாம் ஃபிபனாசி சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபிபனாசி சீரீஸில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு நம்பரையும் ஜியாமெட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சராக ஸ்கொயராக வரைவோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு நம்பரையும் சென்டிமீட்டராக அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல வரக்கூடிய நம்பரை ஒரு சென்டிமீட்டரில் ஒரு ஸ்கொயராக வரைவோம் அடுத்து வரக்கூடிய ஒன்று அப்படிங்கிற நம்பரை ஒரு ஸ்கொயராக வரைவோம் இப்போது இந்த ரெண்டு ஸ்கொயரோட கூட்டுத்தொகை ரெண்டுன்னு வருவோம் இப்போது இதையும் நம்ம ஒரு ஸ்கொயராக வரைவோம் இதனுடைய ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய கூட்டுத்தொகை மூணுன்னு வரும் இதையும் நாம் இப்போ ஒரு ஸ்கொயராக வரைவோம் இப்போ இதனுடைய கூட்டுத்தொகை மேல் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சுன்னு வரும் அதையும் நாம் இப்போ ஒரு ஸ்கொயராக வரைவோம் இப்போ லெஃப்ட் சைடில் இதனுடைய கூட்டுத்தொகை எட்டுன்னு வரும் அதையும் ஒரு ஸ்கொயராக வருவோம் ஒவ்வொரு ஃபிபனாக்சி நம்பர்ஸையும் நாம் இப்போ ஸ்கொயராக வரைஞ்சிருக்கோம் இப்போ இந்த ஸ்கொயரில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆப்போசிட் சைட்ஸையும் மார்க் பண்ணி ஒரு ஆர்க் மாதிரி வரைஞ்சோம்னா அது ஒரு ஸ்பைரல் ஷேப்பில் கிடைக்கும் இந்த ஸ்பைரலை ஃபிபனாக்சி ஸ்பைரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நத்தையோட ஓடு சைக்ளோனில் உருவாகக்கூடிய சுழல் நம்மளுடைய கேலக்ஸி இது எல்லாத்துலேயும் இந்த ஃபிபனாக்சி ஸ்பைரலை பார்க்க முடியும் இப்போது இயற்கையில் இந்த ஃபிபனாக்சி நம்பர்ஸ் எப்படியெல்லாம் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் முதல்ல பூக்கள்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் வாங்க இப்போது இந்த எருக்கம் பூவை பார்ப்போம் இந்த எருக்கம் பூவில் மொத்தம் எத் எத்தனை இதழ்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு இதழ்கள் இருக்குது அஞ்சு அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிபனாக்சி நம்பர் இப்போது இந்த அரளி செடியில் மொத்தம் எத்தனை இதழ்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு இதழ்கள் இருக்குது அஞ்சு அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிபனாக்சி நம்பர் இந்த பூவில் மொத்தம் எத்தனை பூக்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது முதல்ல எண்ணுவோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு மொத்தம் ஐம்பத்தி அஞ்சு பூக்கள் இருக்கு ஆக்சுவலாக ஐம்பத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிபனாக்சி நம்பர்
இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இந்த ஃபிபனாக்சி நம்பர்ஸ் இயற்கையோடு ஒன்றிணைந்து காணப்படுது அது பூக்களில் மட்டும் கிடையாது காய்கறிகளாக இருந்தாலும் சரி பழங்களாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் காய்கறிகளை வீட்டில் அறிஞ்சு பாருங்கள் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் மூன்று ஐந்து எட்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிபனாக்சி நம்பர்ஸாக தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு பழத்தோட விதைகள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஃபிபனாக்சி நம்பர்ஸாக தான் இருக்கும் விதைகள் பார்த்தீங்கன்னா பழத்துக்குள்ளே ஒன்று ஒன்றாக இருக்கும் இல்லை மூணு ஐந்து எட்டு அப்படிங்கிற ஒரு சீரீஸாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ஒன்றா செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது வரைக்கும் பாய்